Merhabalar. Şu anda gerçekten deli olduğumu düşünebilirsiniz. Aslında yarın açacaktım bu yayını ama şu anda kripto tarafında çok büyük hareketlilik var ve ben şu anda otelin tuvaletindeyim. Çünkü herkes uyuyor. Benim haricimde herkes uyuyor şu anda. Ve hani e, kaçırmak istemiyorum sizi bu gibi durumda yalnız bırakmak da açıkçası bana pek fazla yakışmaz. Odada tek uyanık olan ben ve kim var? E, arkadaki Bornos. E, Dubai'de Atlantis'teyiz. Hemen şimdi bahsedelim. Şu anda an itibariyle ben bu yayını çekerken Bitcoin ATH yapıyor. 81 bin dolarda. 80 bin dolar seviyesini açtık ve artık kapaktan da anlayacağınız üzere bu yayını kaçırdım diye lütfen endişe etmeyin. Çünkü şunu şöyle koyarsam. Güzel adam gibi bir şey de hiçbir şekilde olmadı. Heh. Eğer ki hu, gidiyoruz. Ee, eğer ki farkındaysanız altcoin'lerde önemli bir ATH ve önemli bir rally başladı. Sessiz konuşuyorum. Bir iş içeride uyuyor. Herkesle beraber. Şöyle bir durum var. Ee, farkındaysanız Trump'ın seçimleri kazanmasından sonra zaten Bitcoin'in yürüyeceği belliydi. Bana göre 81 bin dolar bir ATH değil kesinlikle Bitcoin için. Benim beklentim 91 bin dolar ama... İki tane senaryodan bahsetmek istiyorum. Özellikle buradan girmek isteyenler için, kaçırmamak isteyenler için vesaire. Bana göre pazar günü, bugün bir pazar günü ve bir kapanış rakamlarını alacağız biz. Kapanış rakamları dediğim şey neden önemli? Çünkü pazar günü saat gece 3'te gerçekleşecek bu. O nedenle benim iki senaryomdan bir tanesi. Bu gece yarısı, yani bu gece saat 3'te artık bu işin tamamen sonlanıyor olması ve bir haftalığına ufacık bir araya gidiyor olması. Ya da ve aşağıdaki şimdi şortları patlattılar, sıra longlara geldi çünkü çok fazla insan toplandı. Korku ve açgözlülük endeksi dediğimiz şey 75'e kadar yükseldi. Bu gibi ortamlarda buna pek fazla izin verilmez. Diğer diğer bir konumda bu pazar değil, öbür pazar bu anlamsız yükselişin olması. Bu anlamsız yükseliş değil aslında. Bitcoin beklentilerle paralel hareket etmeyi sevmez, insanla şaşırtmayı sever. O nedenle seçimler geçer, faiz indirimleri geçer. Ondan sonra durup dururken bir bakarsın şekerim sen ne yapıyorsun der. Bitcoin işte şu anda tam aslında kendine yakışır bir hareket halinde. Şu anda alıcılarla satıcılar dediğimiz iki tane alternatif de var. Dediğimiz gibi bu bugün pazar günü saat 3'te bu kapanışın artık bitmesi, kapanışla bu yükselişin bitmesi ve çok sert bir düzeltme ile ardından yoluna devam etmesi ki sağlıklı olan budur. Ya da bir hafta daha bu perakende alıcıyı hareketlendirecek FOMO'nun buraya doğru çekilmesi. Şu anda eğer aşağıdan girmediyseniz şu aralar çok yüksek. 91 bin dolara gidebilir. 10 bin dolarlık bir karınız olabilir ama 72 bin dolardaki bütün açıklıkları kapatmak için geri giderse o zaman 9 bin dolarlık bir zararınız olur. Bunu da yüreğiniz kaldırmayabilir çünkü dolar kurla çarptığınızda çok ciddi bir meblağa karşılık geliyor. Altcoin'lere giriş var 500 milyar dolarlık bir hacim artışı var neredeyse toplam markette ve bunların büyük bir kısmı da altcoin tarafına geliyor. Birincisi eğer ki geçmiş dönemlerden kalma demode altcoin'leriniz varsa istediğiniz kadar artmamış olabilir. Şu anda ben şuna benzetiyorum. Trump'ı Bitcoin'e Doge'u da Elon Musk'a benzetiyorum. 48. Cumhurbaşkanı eğer Elon Musk olacaksa ki bana göre belki 48. Cumhurbaşkanı olmayacak ama servet ne servet katacak ve Amerikan tarihinde çok önemli bir isim haline gelecek bu bir. Birincisi Trump Amerika'da elektrikli araçları çok regülasyonlar getirmeyecek ve daha böyle arkadaş canlısı olacak. Bu Tesla hisselerini zaten %40 oranında arttırdı. Diğer taraftan bizim Alper Gezer Avcı nasıl uzaya gitmişti? SpaceX ile. SpaceX kimi? Elon Musk'ın. Ya da Twitter birbirimize geçirdiğimiz veya haber akışını almaya çalıştığımız Twitter kimin? Elon Musk'ın. Ödeme olarak gelebilir. Ocak 2024'ün başında böyle bir spekülasyon gelmişti ve o bile arttırmıştı. Ödeme olarak mutlaka gelecek. Şu anda Elon Musk'ın eli Trump'tan aldığı destekle inanılmaz derecede kuvvetli. Ee, dediğim gibi eğer ki bu demoda önceden daha çok işte bana gibi veya bir e, metaverse coinleri gibi şeylere çok fazla gönül verdiyseniz onların o kadar artmadığını görebilirsiniz. Ben seçimlerden önce yaptığım yayında Ethereum, Bitcoin ve Solana'nın hareketliliği belirleyeceğini söylemiştim. Doş tabii ki Elon Musk'a çok alakası olduğu için o da kendi içinde gidiyor. Şu anda altcoin tarafında en çok kazanan büyük meblada markette etkisi olanlar da Dogecoin başı çekiyor. Ben 30 sente kadar gideceğini düşünüyorum. 2021 yılında SNL zamanı 75 sente çıktığı için şu anda bir price discovery yani fiyatını bir yani tekniğin temelin çalışmadığı tamamen alıcılarla satıcıların aralarındaki dengelerden dolayı nereye gideceği bilmeyen konuya biz 
price discovery diyoruz. Şu anda bitcoin oraya doğru gidebilir. Eğer ki çok güçlü bir alım gelirse 91 bin doların üzeri artık price discovery dönemine gelir. Yani nereye giderse artık burada. O yüzden teknik temel istediğiniz çizgiyi çekebilirsiniz. Bu pek işe yaramaz. O artık almıştır gazını. Şu anda shortlar patladı. Çok ciddi bir oranda patladı. Şimdi longların patlaması gerekiyor. Dediğim gibi çok çok dikkatli olmamız gereken bir yerdeyiz. Aman artıyor. Şahane artıyor. Herkes içeride diye düşünmeyin. Balinalar bir satış yapar. Siz o küçük balıkların hepsini yer. O nedenle Doş tarafında bir price discovery yani nereye gideceği belli değil diye bir şey yok. 75 cent gibi bir AT aşı var ama önümüzdeki ay Doge'un 1 dolar olması çok fazla konuşulmaya başlandı. Özellikle ödeme sistemleri gibi bir şey olursa 1 dolar çok yakın bir zamanda gelebilir. Benim iddiam uzunca bir süredir ATH döneminin 2024'ün sonuna kadar tamamlanacağı ve 2025'in Eylül dedikleri o böyle zamanla sanki böyle bir kek pişirilmiş gibi verdikleri tarifi pek uyumlu olmayacağını düşünüyorum. Ama uzun vadede Bitcoin'in çok güzel yerlere geleceğinin de altını çizmek istiyorum. Şimdi biz money flow diye bir şeyden bahsetmek zorundayız. Aslında neden bu pazar veya ondan sonraki pazarda bir şekilde duracak demeye çalışıyorum. Bunun amacı buradan geliyor. Money flow dediğimiz şey paranın belli yatırım araçlarına girip belli yatırım araçlarından vazgeçip diğerine geçmesi anlamına geliyor. Mesela şu anda kripto tarafında çok güzel hareketli para şuna alıştı. Akışkan ve dinamik olabilirim diyor. Şimdi bundan sonrası altında bir soluklanmak isteyebilir. Altın yatırımında soluklanmak isteyebilir. O altını hareketlendir. Ama sonrasında forex tarafına geçer. Bu da aklınızda bulunsun. Ee, para... İnsan gibi neye alışırsa onun üzerinden gidiyor ama sonunda yoruluyor bizim gibi ve diyor ki ben bir duracağım diyor hop altına gümüşe oradan da hop borsalara doğru gidiyor. Trump'ın şu anda seçilmesinden sonra piyasa bize şunu gösteriyor ki Trump'ın ekonomik politikalarına piyasa olumlu e, tepkiler verecek. Önümüzdeki hafta bizde işsizlik rakamları gelecek hiçbir şey yaramaz ama Artık haftanın ortalarına geldiğimizde Amerika tarafından enflasyon rakamları gelecek. Powell ile Trump arasındaki çekişmenin ne boyutlara geleceğini Trump göreve geldikten sonra göreceğiz. Şimdi Trump göreve gelmedi ve bu belirsizlik döneminde para çok çalkantılı şeyleri sever. Aslında bunun gerçekleşmesinin nedeni de bu. Çünkü diğer taraf o zaman icraatları daha net olacağı için şimdi bir belirsizlik var, bir heyecan var, bir hava var. O nedenle normalde yarın yapacağım, yayını bugün yapacağım. Bugün gece saat 3'e kadar ben ayakta olacağım. Dubai saatiyle. Dubai çok uğurlu geldi. Maşallah hem iş için hem tatil için gelmiştik. Ve şunu fark ettim ki bu gibi hareketli bir dönemde yarını beklemek bana yakışmazdı. O nedenle hemen gelmek istedim. Dediğim gibi dikkatli olalım. Daha önümüz çok açık. Kesinlikle hiçbir şey bitmedi. Şu anda ATH'larla kaplı bir gece görüyoruz ama bugünün hafta kapanışı olduğunu lütfen unutmayalım. Ay kapanışı değil haftalık kapanış. Pazar günü kritik bugün %30 %40 büyük montanlı altcoin'lerde hareketlilikler gördük. Bu arada Ethereum'da 3300 direncine doğru süratle ilerliyor. 3050, 3150 ve 3300 demiştik. 3300 dolara eğer ki aşacak olursa ondan sonrası 4100'e kadar giden aralık açılır. Ama şu anda çok ciddi bir FOMO var ve bakın perakende tarafı daha tam gelmedi. Şu anda biz kurumsalları ve daha büyük isimlerin Bitcoin ETF'leri aldığını görüyoruz. Şu anda ben piyasayı değerlendirecek olsam Bitcoin'e Trump derim, Doge'a Elon Musk derim. Zaten bunları biliyoruz ama şu anda onlar gibi hareket ediyorlar. Devcon, Ethereum şey başlayacak, etkinliği başlayacak ve hemen ardından da Amerika'nın enflasyon rakamlarını uyanacağız. Sonra da üreticisine uyanacağız. Bakayım biraz sorulara bakayım. Sorular tarafında Avax gördüm en son olarak. Avax'tan geri alım geldi. Önemli FTX tarafından kendi coinlerini Avax Foundation geri aldı. O nedenle bu bir güven tazelemesi olarak karşımıza çıkar ama Avax mı Solana mı derseniz kesinlikle Solana derim. Solana da 205 dolar önemli. Şu anda orasını aştı. Çünkü Bitcoin'e ATH yapıyor. Bir de bir şey söylemeden kapatmak istemiyorum. Şimdi 50 bin dolarda 5 bin dolar düzeltme ile 80 bin dolarda 10 bin dolar düzeltme arasında çok ciddi bir fark vardır. 50 bin dolarda 5 bin dolar dışında o kadar fazla insanlar fomalanmadığı için artacak artacak uçacağız demediği için çok fazla etkilenmezsiniz. Ama şu anda herkes bitcoin'in atı yaşını ve herkes artacağını düşündüğü için çok daha büyük yaralar alabilirsiniz. Bitcoin bu kadar yani 80 bin dolardan 8 bin dolarlık bir düzenli yüzde 10 da olur. 50 bindeki 5 binde yüzde 10'dur ama 80 binden 8 bin dolarlık yüzde 10'luk bir düşüş 
altcoinleri çok daha fazla ezer. O nedenle altcoin rallisi geldi. Üzülmemek için e, böyle böm böm bakmamak için lütfen malınızı çok sert bir şekilde yapışmayın. Kar almayı unutmayın. 2x oldu 10x olana kadar bekleyin yerine. 2x oldu 3x de biraz malımı satayım 5x de biraz malımı satayım geri çekilmede eklerim 10x olduğunda daha çok kazanırım mantalitesini kafanıza oturtursanız çok sevinirim yorum yapmayı abone olmayı beğeni bırakmayı da unutmayın yarın önemli bir şey olursa şimdi bugün saat 3'e kadar takip edeceğiz telegram kanalında pes uyanıkla global piyasalar telegram kanalımda her şeyi an be an aktarıyorum o nedenle bizde pazar yok pazar yok ben sürekli çalışıyorum ekonomi şu anda bakın ocakta Trump beyaz saraya giren ne kadar o kadar kritik bir dönemdeyiz ki ben bugünlerde uyumak yerine ondan sonra ocaktan sonra uyursunuz lütfen bunları kaçırmayın not tarafında notu da ben elimde tutuyordum notta e, ciddi bir azaltmaya doğru gittim 1 dolar e, 1 dolar neden çıktı 10 sen seviyesini azaltmaya doğru gitmiştim aşağılara kadar çok indim telegram tarafında bir düzeltme telegram tarafında bir e, onaylanma olmadığı sürece not tarafında çok hareket beklemeyiz ama bitcoin'den altcoin'e akan parayla beraber notta da gene güzel karlar var. Eğer ortalamanıza yaklaştıysa veya ortalamanızın %25 altına yaklaştıysa ben olsam onunla vedalaşırım. Onun yerine giderim ondan aldığımla geri çekilmede doge alırım daha iyi olur. Çünkü ben Elon Musk'ın Twitter'la, Twitter'a lavaboyla girdiğinde bu adamın bizim başımıza bela olacağını biliyordum ama her bela kötü değildir. E, piyasayla, parayla, maddiyatla e, akıntıya kürek çekmek yerine ben buradan nasıl bir mesaj alabilirim çok daha mantıklı olacaktır. E, dediğim gibi Trump'ın pozitifliği bizim borsamıza da yansıdı e, ama bu kısa süreli olacaktır. E, Ocak ayından itibaren daha pragmatik, daha sert sınırları e, aşan liderlerle karşılaşacağız. Bence Amerika'nın bu seçiminde Trump'ın bu kadar çoğunlukla gelmesinde evet ekonomik politikaları veya demokratların sürekli savaş, milleti birbirine kırdıralım, ölsünler gebersinlerin haricinde biz özgürüz, cinselliğinizi özgürce yaşayın, free country kısmının da Amerika'da artık çok ters tepmeye başladığını gördüm. Çocuk yetiştiren bir anne olarak da açıkçası buradan çok endişeliydim çünkü 5 yaşında çocuklara hangi cinsiyettensin deyip Okulda başka, evde başka olması izin veren bir e, demokrat bir böyle e, propaganda vardı. Tabii ki de herkesin seçimine e, şey yapmalıyız, e, saygı duymalıyız ama çocuklar üzerinden bu tarz propaganda duygun bulmuyorum. O nedenle Trump'ın bu çoğulculuğa gelmesinde hem sosyolojik hem psikolojik hem insani hem de ekonomi çok etkili oldu. Eğer ki kendi sınırlarınızın dışında bu kadar çok böyle e, şey delik, snopçuluk oynarsanız olacağı buydu. Amerika'da olsanız insanlar size bir ders vermek isterler. Şu anda Amerika o dersin bedelini ödüyor ve kripto tarafında çok güzel hareketlilikler var. O neden dikkat edin. Şimdi e, lütfen bu yayın YouTube'a konduktan sonra yorumların altına hangi coinleri yazın. Ben genelde yorumları onaylamıyorum çünkü çok fazla böyle... İnsanlar kendi aralarında yatırım tavsiyesi vermeye başladılar. Onu hiç onaylama. Ben zannedersiniz onu alırsınız sonra ben kötü olurum. O nedenle yorumları okuyorum. Ama ondan sonra size kendim yayınlarda cevap vereceğim diyerek noktalıyorum. Görüşmek üzere.